자, 우선 대상이 있겠죠. 대상. 대상. 뭐가 있을까요? 대상. 그 다음에 특징. 다룰 내용. 이거는 아, 이 스타일을 자 대상은 일단 50대 후반 또 60대 70대 초반 이렇게 잡기로 하죠 옆으로 그 다음에 특징 이 세대의 특징은 뭐가 있을까요? 음, 생애 전환기. 그 다음에, 배, 이, 비, 부모. 요것도 옆으로 하겠습니다. 방향을. 그 다음에 뭐가 있죠? IMF. 제가 IMF 일기생입니다. 그 다음에 민주화 그 다음에 생각나는 게 제가 중학교 들어갈 때 처음으로 추첨을 했거든요 저는 10번 경성중학교라고 있습니다 저 연희동 쪽에 추첨제 진학 추첨제 진학 그 다음에 저희 올 때는 입시가 예비고사를 봤었죠. 은퇴 예정. 그 다음에 다룰 내용은 저 같은 경우는 웰 에이징이었습니다. 웰 에이징. 영어로 하면 에이징 웰이겠죠. 웰 에이징. 웰 에이징 범위가 너무 넓기 때문에 제가 1차적으로 어, 다루고 싶어 하는 목표가 있습니다. 1, 1차 목표. 유튜브 채널 개설. 및 자서전 전자출판. 좀 구체적인 목표로 이렇게 잡아 봤고요 그 다음에 다룰 주제가 일단 경험 공유가 되겠죠 그 다음에 취미 건강 또뭐 있을까요 뭐그외 공통 관심사 어, 이 정도로 해주는데 1차 목표를 유튜브 채널 개설 및 자선 전자 준판 이렇게 잡았거든요. 이제 여기 대해서 기본기 기기 우리가 윈도우라든가 뭐 브라우저인 크롬이라든가 구글이라든가 또뭐 있을까요? 영상 그 다음에 사진 그 다음에 뭐, 뭐 자작권 정책들 뭐 알아야 될 것들이 많죠 알면 편리하고 모르면 고생을 하겠죠 어, 그런 거에 대해서 좀 어, 기본기에 대해서 다루고 싶고요 그 다음에 두 번째는 기본기를 익히고 나더라도 약간 이제 심화 학습 관련된 심화 학습을 이것도 옆으로 한번 해 볼게요 채널을 가질 심화 학습 있고 그 다음에 유튜브 채널이죠. 여러분들은 이미 많이 하셨으니까 유튜브 채널 채널 있겠고 그 다음에 우리가 1차 목표로 정한 음, 자서전 출판 이렇게 가지를 치겠습니다. 기본기 기기, 심화학습, 유튜브 채널, 전자출판. 기본기 기기는 뭐가 있을까요? 요즘 보통 윈도우, 윈도우, 
어, 텐을 많이 쓰죠, 그죠? 텐. 여기 대해서 주로 핫키를 알면 상당히 편리한데, 에, 그, 그런 간단한 핫키에 대해서, 자주 쓰는 핫키에 대해서 다루고 싶고요. 그 다음에 보통 익스플로어나 크롬을 많이 쓰는데, 요즘은 크롬이 상상하는 추세니까, 크롬도 이게 핫키가 상당히 있는 것 같아요. 크롬도 좀 알면 알수록 편리한 기능들이 있는 것 같습니다. 그 다음에 빼놓을 수 없는 게 우리가 구글. 구글에 대한, 음, 검색. 그 다음에 학술 검색. 그 다음에, 뭐, 온라인 설문조사도 있고요. 그 다음에 구글 알림이 뭐 이런 것도 있는 것 같아요. 그 다음에 우리가 상당, 그 24시간 매일 쓰는 스마트폰. 이것도 알아놓으면 편리한 기능들이 상당히 많은데, 잘 모르는 기능들은 알면 편리하기 때문에 함께 공유를 하면 좋겠습니다. 편리 기능, 유용한 앱, 영상. 영상은 스마트폰용, 데스크탑용, 그 다음에 뭐 화면 캡처 뭐 이런 거 있겠죠. 그 다음에 사진. 그 다음에 알아둬야 될 저작권 정책들. 대분류만 지금 하는 겁니다. 그 다음에 이제 심화학습 쪽으로 가면 마인드맵 자격 이런 게 있고 그 다음에 ITQ 정보기술 자격 ITQ 정보기술 자격은 어 우리가 많이 쓰는 엑셀, 파워포인트, 워드 인터넷 검색. 근데 이세 가지를 A를 받으면, 어, OA 마스터라고 그러고, 네 가지를 OA를 맞으면, 인턴 강사 자격이 주어지더라고요. 요거는 정보 기술 자격이고, 또, 어, 그래픽 기술 자격이 있는데, 이거는 GTQ라고 합니다. GTQ. 그래픽. 이거는 뭐 많이 쓰는 어 포토샵, 일러스트, 그리고 우리가 다룰 전자출판을 위해서 GTQ 안에 이세 가지를 1급을 따면 인턴 강사 자격증이 주어지더라고요. 그 다음에 우리가 이제 노년에 들어가면서 조금 관심을 두어야 될 분야가 뇌 분야 같은 뇌. 뭐 브레인 트레이너라는 자격증도 있고 그렇습니다. 국가공인이거든요. 그 다음에 구글도 어 구글 활용 전문가 자격증이 있는데 그런 민간 자격증이 있는데 요건 하나하나씩 좀 깊이 있게 배워두면 어 좋겠죠. 그죠? 대부분의 유튜브의 강사들이 상당히 젊은 강사들이라 너무 속도가 빨라서 우리가 따라가기 좀 힘든데 어, 저하고 같이 이 분야도 천천히 조금씩 어, 유용한 기능만 어, 알아두면 좋을 것 같습니다. 같이 공부해 봅시다. 그 다음에 유튜브 채널은 이제 여러분들이 상당히 많이 아시기 때문에 에, 굳이 그래도 정리를 한번 해 보자고요. 일단 채널 기획을 해야 되겠죠. 그죠? 채널 기획 그 다음에 채널 만들기 그 다음에 뭐 있을까요? 음, 아이디어 구상 및 촬영 그죠? 그 다음에 편집 및 업로드 여러분들 지금 다 경험하고 계시죠? 그 다음에 뭐 있을까요? 채널 홍보. 그 다음에 채널 분석 및 관리. 
이외에도 있겠는데 대, 대부분의 순서는 이렇게 되는 것 같습니다. 채널 기획, 만들기, 구상 및 촬영, 아이디어 구상, 편집 및 업로드, 채널 홍보, 채널 분석 및 관리. 여기에 대한 세부적인 그 내용들은 다음 시간에 우리 하나하나씩 하자고요. 채널 기획만 하더라도 뭐가 많겠죠. 예를 들어서 주제 선정도 해야 되고 유사 채널 분석도 해야 되고 이제 제대로 된 채널 기획 이런 것들은 이제 추후에 다음 주에 생각해 봅시다. 그 다음에 자서전 자서전의 의미 한 사람의 한 평생의 역사를 어, 적은 거를 전기라고 하는데 그 전기를 스스로 작성하는 게 자서전이라고 하죠. 그죠? 자기 삶에 대한 인식할 수 있는 계기. 그 다음에 삶의 의미를 발견하고 어, 자아를 어, 통합할 수 있는 그런 기회가 되겠죠. 그 다음에 자료 수집 및 정리. 자료 수집은 이제 분할 기준을 연대 중심으로 할 거냐, 사건 중심으로 할 거냐. 연대 중심으로 하면 유년기, 초등, 중등, 고등, 뭐 대학, 대학원, 직장, 뭐 은퇴 후 이렇게 될 것이고 사건 중심으로 하면 어 출생, 입학, 졸업, 지급, 결혼, 출산, 저 같은 경우는 IMF, 그 다음에 자녀 결혼 뭐 이런 게 있겠죠. 그죠? 그 다음에 수집 및 정리 다음에 뭐가 있을까요? 지필이 있겠네요. 지필. 하고 여기에 대해 또 세부 가지를 다음 시간에 요 맵을 꺼내가지고 하나하나 이렇게 채워나가서 완성시켜 보도록 하겠습니다. 아, 이상으로 전룩스 채널의 채널 정체성에 대해서 정리를 시작해 보았습니다. 앞으로 몇해 동안은 천녹수 채널의 방향과 세부적인 내용을 완성시켜 하나하나씩 공유해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.